অনেকে বলে হুজুর বিমান হামলায় মারা গিয়েছে বিমান জ্বলে পুরে সাই হয়ে গিয়েছে তার কবর কোথায় তার আত্মাটা যেখানে আছে ওই জায়গায় প্রশ্ন আছে না নাই অনেকে বলে হুজুর সাগরের মধ্যে পড়ে মারা গিয়েছে তিমি মাছ খেয়ে ফেলেছে তার কোন অস্তিত্ব নাই কিন্তু তার রুহুটা আছে না নাই প্রতিটা রুহু সংরক্ষণ করে কে প্রত্যেকটা আত্মা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে প্রতিটা রুহু প্রতিটা মানুষ মালাকুল মাউতকে দেখতে পায় আপনিও দেখবেন আমিও দেখব মমিনদের কাছে এসে মালাকুল মাউত একজন যুবকের বেশে সাদা ধবধবে জুব্বা পড়ে সুগন্ধি মেখে মুমূর্ষ ব্যক্তির শিওরে বসে বসে বলে ইয়া আইয়া তুহান নফসুল মুতমা ইন্না হে প্রশান্ত আত্মা উখরুজি ইলা মকসরাতুল্লাহ ওয়ানি আল্লাহর ক্ষমা আর দয়ার দিকে বের হয়ে আসো বলা মাত্রই মুমিনের আত্মাটা স্মুথলি বের হয়ে আসে তাদের সামনে সে মালাকুল মাউ ত্রাস সৃষ্টি করে আগে হাইওয়ে মাঝে মাঝে ডাকাতি হয় না বাসগুলোর মধ্যে যখন ডাকাতি হয় বাসে থাকে পঞ্চাশ জন ডাকাত ঢুকে পাঁচ জন এই পাঁচ জনের ভয়ে সবগুলো পেশাব করে দেয় কারণ ত্রাস সৃষ্টি করে এসেই চাইনিজ কুরাল দিয়ে আগে কোবায় দেয় চার পাঁচ জন রক্ত দেখে কি দেওয়ার সব আগে রেডি করে রাখে মালা কুলমা হতে সে কাফের নাস্তিক মুশিকদের সামনে সেরকম একটা ত্রাস সৃষ্টি করে ভয়ে লোকটা কাঁপতে থাকে ওর কাছে ভদ্র ভাষায় কথা বলে না সুন্দর জামা পড়ে আসে না কালো কুচকুচের চেহারা ভয়ঙ্কর একটা রূপ নিয়ে আকৃতি নিয়ে ইসলাম বিরোধীদের মাথার সামনে আসে দুর্গন্ধ যুক্ত চেহারার দেহ নিয়ে ধমক দিয়ে বলে ও মুমিনের আত্মা বলার সাথে সাথে যেমনি মুমিনের দেহ থেকে বের হয়ে যান নাতি কাফনের ভেতরে ঢুকে কাফের দের আত্মাও কিরকম তাড়াতাড়ি বেরোতে চায় নাকি কাফের দের আত্মা বেরোতে চায় না ডানে দৌড় বায়ে দৌড় সামনে দৌড় পেছনে দৌড় আহা দৌড়াদৌড়ি করে মালাকুল মাও থেকে টেনে হিচড়ে একটা জীবিত ছাগলকে জবেহ না করে জবাই না করে তার চামড়া উল্টার দিকে টেনে হিচড়ে বের করলে ছাগলটা যত কষ্ট পায় এর সে কমসে কম সত্তর গুণ বেশি কষ্ট দিয়ে কাফের মুশিকার গাদ্দারদের রুহ কবজ করা হয় আল্লাহ এই পরিস্থিতি থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও মমিনদের রুহু যেমনি কবজ হয় ওইভাবে রুহু কবজের ব্যবস্থা করে দিও ইমানের মৃত্যু নসিব করে দিও শাহিদ মৃত্যু নসিব করে দিও আমাকে শাহিদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও যে মিছিলের নেতা মিরে হামজা খোবায়ে বেখাবা আল্লাহর কাছে ছিল তি প্রিয় শামিল করে নিও আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও পড়ে না আমি আর জোরে পড়ে না আমি তার মানে বিমান দুর্ঘটনায় হোক কিংবা লঞ্চ ডুবিতে হোক কিংবা আগুনে পড়ে হোক কিংবা আত্মঘাতী হামলায় হোক যে যেখানেই মারা যায় কবরের তিনটা প্রশ্ন তার জন্য আসে না নাই ইসলাম বিরোধীদের জন্য প্রশ্ন তিনটা আপনারা যারা মমিন তাদের জন্য চারটা আপনাদের জন্য একটা বেশি আলহামদুলিল্লাহ কন কবরে এসে প্রথম প্রশ্ন করবে মনকার নাকির যখন চলে আসবে চল্লিশ কদম যখন আত্মীয় স্বজনরা লাশটাকে কবরের মধ্যে দিয়ে চল্লিশ কদম চলে যায় তখনই ফেরেস্তা চলে আসে আহা শেষ সব শেষ এসেই পরীক্ষা শুরু মার রব বুক তোর রবের নাম কি চিল্লায় বলেন আমাদের রবের নাম কি আমরা বলবো রব্বি তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমারে রব প্রথম প্রশ্ন তোমার রব কে আমরা বলবো আমাদের রব আল্লাহ দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার দিন তোমার ধর্মের নাম কি আমরা কি বলবো তৃতীয় প্রশ্ন বিশ্বনবীর চেহারা দেখিয়ে বলা হবে আতা আরিফ হাঁদার রজুল এই লোকটারে চিনো নাকি 
আমরা বলবো চিনি আমাদের প্রাণের নবী ঠিক না চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবি সাল্লে আলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা ঠিক না তিনটা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যখন দিয়ে দিলেন আপনার জন্য অতিরিক্ত আর একটা প্রশ্ন করা হবে তোমার নলেজ কি তিনটা প্রশ্নের উত্তর যে তুমি করতে পারলা কিভাবে পারলা কেমনে জানলা নকল করে বলছো নাকি জেনে বুঝে আসছো নকল হয় না এখন মনে এগুলো একটু কমছে একটা সময় ছিল অনেক নকল হইতো পাঞ্জাবের ভিতরে নকল পকেটে নকল টুপির ভিতরে নকল মৌজার ভিতরেও নকল এমন কি মেয়েরাও নকল করে পরীক্ষার হলে আসে না নাই স্কেলের মধ্যে লিখে নিয়ে যায় হাতের মধ্যে লিখে নিয়ে যায় ওরনায় লিখে নিয়ে যায় কাপড়ে লিখে নিয়ে যায় আসে না নাই ফেরেস্তারা বলবে নকল করছো নাকি কেমনে জানলা তিনটা প্রশ্নের উত্তর তুমি কেমনে বললা আল্লাহ তোমার রব ইসলাম তোমার ধর্ম এই লোকটা বিশ্ব নবী কেমনে চিনলা আপনাকে তখন বলতে হবে আমি কোরআন থেকে শিখেছি আমি হাদিস থেকে শিখেছি আমি ইসলাম জেনে বুঝে মেনেছি আমি আন্দাজে কোথাও ঘুরি নাই চিল্লাই কোন ঠিক কিনা আপনাকে বলতে হবে এজন্য শিখতে হবে প্রতিনিয়ত ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে আখের গোছাতে হবে জীবনটাকে আলোকিত করতে হবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা চারটা প্রশ্নই যখন হয়ে গেল ফেরেস তারা বলবে আহালান সাহালান মারাহান খোসামদে কংগ্রেচুলেশন খোসামদে কংগ্রেচুলেশন সব প্রশ্নের উত্তর তুমি পেড়েছ रेशमी कपड़े पोशाक তোমাকে লম্বা সময় পাড়ে দিতে হবে ঘুমাও কানাও মিল আরুস যেমনি বর বাসর রাতে আরামসে ঘুম দেয় বাসর রাতে যেমনি বর কনে নিয়ে মধুর ঘুম দেয় তুমিও ঘুমাও কেউ তোমার ঘুম ভাঙবে না কেমতের জন্য ইসরাফিলের সিঙ্গায় যে ফুৎকার আছে ওই ফুৎকার ছাড়া কোনো কিছুই তোমার ঘুম ভাঙাতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আল্লাহ আমরাও যেন চারটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লম্বা একটা ঘুম দিতে পারি পড়ে না আমি সীমাল আর ইসলাম বিরোধী যারা তাদের সামনে আসবে মালাকান আসোয়াদান আজরা খান কৃষ্ণ বর্ণের দেহ নীলাভ বর্ণের দুটো চোখ গায়ের রং কালো চোখের রং নীল দেখতে কেমন লাগে আলিফ লাইলার বুতের মতো তখন গায়ের রং কালো চোখের রং নীল ফেরস্তা দুইটা আসবে এসে ত্রাট সৃষ্টি করবে এসে বলবে বল তোর রবের নাম কি মার রব বুক মুশ্রিক কাফের নাস্তিক এরা বলবে আমি জানি না আমার রবকে আমি জানি না আমি তো আজীবন শুধু চেয়ার করেছি মদ খেয়েছি আমি ধর্ষণে সেঞ্চুরি করেছি দুনিয়ার বকে আমি টেন্ডার বাজি করেছি চাঁদা বাজি করেছি আমি মাস্তানি করেছি আমার দাপটে এলাকার ইসলাম প্রিয়রা বাসায় ঘুমাতে পারে না আমি ছিলাম টেন্ডার বাস আমি ছিলাম গডফাদার সন্ত্রাসীদের লিডার আমি ছিলাম ডন ওয়ান টু থ্রি সব আমি ছিলাম ডনের ডন আমি ছিলাম মাস্তান রং বাস রব টব কি আমি তো জানি না লাদ্রি লাদ্রি আমার জিজ্ঞেস করো না আবার প্রশ্ন করা হবে আমা দিন উত্তর ধর্মের নাম কি বলবে লা আদরি আমার কোনো ধর্ম নাই আমার কোনো ধর্ম নাই আমি শুধু মোজ মাস্তিতে ছিলাম আমি আনন্দ ফুর্তি করেছি ইসলাম নিয়ে আমার মাথা ব্যথা ছিল না আজীবন ইসলাম রে আমি বাস দিয়েছি চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ইসলাম বিরোধীদের সাথে ছিল আমার চলাফেরা আমার সব সাঙ্গপাঙ্গ ছিল গুন্ডা বদমাস ইসলাম বিরোধী রব কি ইসলাম কি এগুলো আমি জানি না আমার এগুলো জিজ্ঞেস করো কেন ধর্ম কি আমি জানি না আমি কিচ্ছু মনে করতে পারছি না তিন নম্বর প্রশ্ন করা হবে আচ্ছা আরিফ হ্যাঁ তার রজুল দেখো তো এই লোকটারে চিনু কিনা কয় না চিনি না তবে মনে হয় এই লোকটারে দুনিয়ার বুকে আমি গালি দিতাম এই লোকটার বিরোধিতা করতাম ব্লগের মধ্যে এই লোকটার ব্যাপারে কুৎসা রটনা করতাম এই লোকটার কার্টুন বানিয়ে আমি হিংসা ছড়িয়ে দিতাম এই লোকটার ব্যাপারে আমি এলাকার মধ্যে অপপ্রচার চালাতাম ফেরস্তার বলবে তাই এই ছিল তোর ডিউটি দাঁড়া এখনই আমাদের খেলা শুরু এখনই শুরু 
हाड्डी बाम दिखे टूके जाए बाम दिखे हाड्डी डने चले जाए বিশ্বনী বললেন এই হাতুরি দিয়ে পিটানোর শাস্তি কবরের চাপ দেওয়ার শাস্তি চলতেই থাকবে আল্লাহ কবরের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও আমরা আজাব পেতে চাই না আমরা যেন ঠিকভাবে কবরের চারটা প্রশ্নের উত্তর করে দিয়ে লম্বা ঘুম দিতে পারি আল্লাহ তুমি তাও ফিকে দাও এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম দুনিয়া নিয়ে পাগল হয়ে থাকো না এই দুনিয়ার জীবন আসল জীবন নয় আসল জীবন হলো কবরের জীবন জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য মাঝে মাঝে কবরে যাবেন কবরস্থানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করবেন এই জায়গায় আমারও আসতে হবে দিন যাবে রাত আসবে বৃষ্টি হবে শীত আসবে কেউ আমার দেখতে আসবে না একা থাকতে হবে একা বড় একা অন্ধকার বড়ই অন্ধকার ওই কবরের জীবনের সামান গোছানোর দরকার আছে না নাই ওই কবরে সুখে শান্তিতে থাকতে চাইলে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই ছেলে মেয়েগুলোরে মানুষের মতো মানুষ করার দরকার আছে না নাই